Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Neuralon Fox Tales. Или, может, нам надо было на берег выйти. Плывем. Но зашибись. Сейчас надо, видимо, спасаться от камней, да? У! Что делать? Плывать эту тварь, да? Что это за хрень огромная? А! Да чтоб тебя! Нет, 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 нет. Стой, 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 стой. Ну давай, дух. Дух, ту дух. Не хочет. Что ты будешь делать? На X же. А, наверху. Ну, понятно. Тут след живот. Ага, не понравилось. Тихо. Тихо, вон это харя. Ага. Получи. Ой, ты, 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 ты. Так, а мне кажется, теперь надо. Девочкой сюда подплыть. Ох, как тут придется покорячиться. Так, подожди, а может быть... А какой хитрожопый, а? Тихо, 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 тихо. Так, лис. Ну, в смысле, писец. Давай, отгоняй этого. Тварину. Так, а мы можем? Плохая идея была, да? Угу. Так, она как-то швырять могла это все дело. Нет? Так, а если я вот сюда укину? Хоп, туда. Нет. Вот 
Давай, обгони. Ты что, вас? Это было близко. Подожди, а если я на него уровню? Ну-ка. Понял. А, я, кажется, знаю. Давай сюда. Так, это тебе не нравится. Теперь берем эту. Бросаем, переключаемся на этого. Давай, 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 сюда, сюда, сюда. О! Пошла, поехала. Так. Отлично. Так, теперь. Дружочек, мой дружочек. Нет. Так, вон эта тварь. Ну там, видимо, слева совушка была. Опять нас куда-то понесло. Видимо, это... <смех> это не то. Вон лодка. Так, крыса, ты меня не съешь, если я здесь проплыл? Не съел. Плыви в озере любви. Да блин, хвостяцкий у нее. Так, приготовились. Прыжок. Хвост. Над каким-то макаром... А, вот все. Вижу. Да нарани ты, дружочка. Слушайте, каждый муф это засада какая-то. Если я сюда прыгну, я утону. Нет, мне надо слезть. Мне надо слезть по-любому. Давай, ныряй сюда. Оплыть. Чтобы эта тварь снизу оказалась. Так, писец, прыгай. Сейчас она раз вниз такая, да? А теперь сейчас вот раз лодочку отгоним. Вот, стой, стой, стой лодочка. Так.
Блин. Это было опасно. А че я не допрыгиваю? Допрыгнул. Так, тихо. Теперь крысу отгоняем. Сразу за хвост ее. Отлично. Все в лодку. Все в лодку. Писец в лодку. А, черт, надо это переключить. Духа. Подожди, если я переключу... Не, она должна... Оп. Писец! Это жесть. Вот это жесть. Она сейчас не будет сбивать все. Туда не допрыгну. М -м -м. Так, а там что-то снизу. Зашибись. Тихо, 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 тихо. Так, вот она здесь, эта дрянь. Теперь мы... Ах ты ж тварь! Подождите, что-то не то, не так. на те лодка Так, вот, в принципе, можно успеть, наверное, за этот момент. Так вот. Так. Спугнули. 
теперь сюда. Подожди, подожди. Так. А, нет, 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 нет. Я же не могу в обратную сторону пустить, правильно? Мне, чтобы выключить ее, надо... Подождите, может быть, я на лодке могу это перекинуть? Реально, может на лодке все это передвинуть? В принципе, времени достаточно, пока все это движется. Так, теперь пока эта крыса торчит здесь, я могу залезть на лодку. Так, теперь песом. Так, девочка подальше отойдет сюда. Передвинуть эту лодку. Он же меня здесь не сожрет. Не сожрет. Передвинем лодку. Отлично. Так, и теперь... Теперь... Ты берешь эту штуку. Мы песцом прогоняем эту тварь. Так. Убираем поток. Прекрасный бросок. Какого хрена ты здесь оказался? Ну, слава богу, хоть эта штука пере... Так. Блин, не, прида... не бросай ты это в воду, подожди. Подавись ты. Так, эту тварь отгоняем. Так, девочка бросает. Писец убирает. Убрал. Красава. Так. Нам надо вверх вообще. Или нам надо просто проплыть? Я же допрыгну. Ой, как она не любит. Ух, ебать! С 
хрена ли писец такой умный? Слушайте, удивительно, как какая маленькая история, но забавная, забавная, чем могу сказать. Так, давайте я прямо здесь посмотрю экскурс, экскурсы в культуры. А, кормили закрыты, где история сезон жизни, братья с побережья. Четыре из пяти разблокировано. Ну, ладно. He was invited by archaeologists and anthropologists from Brown University. He was invited to the uh, Onion Portage site, this ancient uh, sacred site of the Anupak people. And it was really special for my, my grandfather to be included in that kind of thing because it showed the respect they had for him, for his knowledge, for what he had to offer. And while they were there, while they were camped out there, when they had some quiet time, he told some stories. Uh, one of the stories that my a grandfather told was the story of the Coastal Brothers. These two brothers, uh, they have their own particular skills. They go out to the Noatak River area and they go to try to challenge and hopefully defeat this giant mouse who is destroying everything in its path. The development team really took a great interest in the story that my grandfather told because it really um, enhances those themes that we, we found in Never Alone. One of interdependence, another of Anupiaq values, um, love of our, our, our elders and of our land and of our traditions. I mean, it helped to really um, bring, that, bring that out. And, and so that's one, one reason why it really captivated the, the interest of the team. Mm -hmm. I wasn't raised here. But my mom talked about how it'd be so dark. Yeah, it was dark in the wintertime. Uh, in, in December 21st, we see the sun for about three hours. Um, the rest is dark, so the days start to get longer right after that, shortly after that. My mom, in her story, she says the real people come out. Everyone comes alive just because they've been inside so long. I'm always happy to when the spring is there because The caribou are migrating north. Uh, the bears are coming out of hibernation. Uh, the rabbits and stuff, they're all, all over the place. They're not hiding under the snow anymore. You know, like the elders used to tell me, um, as soon as they saw those snow buntings, the small birds, the new season would start for gathering food. They knew they'd be happy because the fresh food is starting to come around. We'd be getting geese eggs or seagull eggs or any kind of duck eggs. We'd go camping in the early spring, go, go out with uh, uh, dog teams when I was a kid to a spring camp 
and it was anywhere that my folks thought that we can get the most food. Uh, right here in the peninsula, we'd walk back from our camp and, and hunt muskrats, and my mom would dry the skins. And so it's a time of just all the gathering activities, all the busyness. It's when the life really springs up again. Ледяная история. Impacts, you know, up river, along the coast. I'm considered coastal. Tare me means I'm next to the ocean. Kum me is up the river. And I'm proud to be a Tare me because I can hunt out there where those guys can't. I was taught to be aware of all the conditions out there. In fact, uh, a friend of mine an elder, he's passed away since. One year he came down, he had a small boat, just as the ice was going, he followed the ice down from, from Cayenne, okay? And he was, he came down, he says, Willie, I come down just to go see how you guys hunt. Let's go. I said, okay, I got my boat ready and we took off. And the ice was moving out there, you know, big chunks and that kind of stuff. So there was one area over on the cruising turn side I was watching being aware of how the ice was moving, how fast the current was moving, that kind of stuff. Automatically, you know, I was taught that by my dad. I was really watching and everything. I said, uh-oh, we got to get out of here. And he looked at me and said, how come? I said, our way to get out of here is closing up. <laughs> so I took off. And he was right behind me. I went through okay, and then he went through. And he said he looked back after we went through, and the ice came up. It came together and came up like that. And he shook his head when we came back and he said, I will never question the price of seed oil again. I see the danger you guys go to. If you don't know what you're doing, bad things can happen to you out there. Yeah. That's a great story. <laughs> well, it's the truth, you know, yeah. what, I, what, I, what I went through. Не понял, почему. Так, ну и последнее, которое разблокировали уважение ко всему. So to really reinforce a new path of values, the things that our elders identify that's important to them, we really thought of respect for all things, respect for the animals in particular in this case. And so we've added a, a prelude to the story, an experience with a little mouse is where Nuna and Fox, they forget to respect this little mouse. Something that my Uncle John just told us is that you only go after animals if you intend to use it for food. You don't play with it. You don't mess around with it, tease it, even if it's all in fun. Well, once Nuna and Fox defeat the giant mouse, that's when they learn their lesson, where they, the mouse comes back to them the friend and this story really it's about respect for all things respecting all animals all the time never forgetting to respect them and that's an essential Anubiak value that's it's one of the key uh, things that our elders always talk about а вот теперь все ну что ж вот такое вот забавное дополнение Fox Tales вам спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.